احنا نحصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية سنة 1988 وحاصلة على درجة الماجستير بدرجة الامتياز من الجامعة الأردنية عام 2006 عملت كمساعد بحث وتدريس في جامعة عمان الأهلية تعمل كصيدلانية سريرية في مستشفى الأمير حمزة منذ عام 2007 ولغاية الآن عضو اللجنة المركزية للصيدلة والعلاجات في وزارة الصحة اللجنة المركزية للصيدلة والعلاجات في وزارة الصحة منذ عام 2013 ولغاية الآن الدكتورة حنان سوف تحدثنا عن دور الصيدلة في اعتمادية المستشفيات ومستشفى الأمير حمزة كنموذج عن هاي المستشفيات ودور الصيدلة فيها تفضلي دكتورة السلام عليكم ورحمة الله شكرا كثير دكتورة وفاء على هذا التقديم أول شيء بحب قبل ما أبدأ محاضرتي أرحب بالحضور الكريم من زملاء وزميلات وفي القطاع العام وخارج القطاع العام وترحيب خاص لأساتذة الجامعات أساتذتنا اليوم لهم فضل كبير علينا وبشرفني حضورهم معنا في هذا اليوم وشكر للجنة القائمة واللجان كلها اللي اشتغلت لهذا المؤتمر وعملت على إنجاحه وهذا مؤتمرنا كلنا يعني مؤتمر أول القطاع العام فكلنا نتأمل إن شاء الله نتائج طيبة من هذا المؤتمر فبس يدني أرحب فيكم جميعا وأنا كثير مبسوطة أني موجودة معكم في هذا اليوم فأهلا وسهلا فيكم بداية إن شاء الله بنتكلم عن الاعتمادية بس قبل ما أحكي عن الاعتمادية حابة أحكي إنه إحنا كان لنا ليش اخترت مستشفى الأمير حمزة نموذجا هلا الاعتمادية طبعا هي كل المؤسسات الصحية قاعدة عم تسعى للاعتمادية فكان لنا الشرف إحنا في مستشفى الأمير حمزة إنه هو أول مستشفى في القطاع العام حصل على الاعتمادية وكانت في جهود جبارة صراحة في هذا الموضوع إن عملك حتى نحصل على الاعتمادية فبدنا نستعرض جزء من هاي الجهود وكان الصياد له دور بارز بهذا الموضوع فخليني في بداية نتحدث طبعا هذا هو مستشفى الأمير حمزة هذه المؤسسة الوطنية اللي كلنا بنفتخر إن شاء الله بانتمائنا إلها أكريديتيشن معلش اسمحوا لي بدي أحكي بالعربي وبالإنجليزي لأنه حضرتي بحضرة بالإنجليزي الأكريديتيشن ماذا نعني بأكريديتيشن أو مين هي المؤسسة اللي بتعطينا أو مخولة إنها تعطي أكريديتيشن The Healthcare Accreditation Council HCAC has developed and embraced a world-renowned 